ഹലോ ബൈസ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ യാത്ര കോട്ട പരല് കേട്ടോ വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫേമസ് ആയൊരു സ്ഥലമാണ് ഈ കോട്ടപ്പാറ ഏകദേശം ഒരു കൊല്ലമായിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങോട്ട് ഇതിന് മാത്രം ആൾക്കാരൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ കോട്ടപ്പാറയുടെ വിശേഷങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെല്ലാം എപ്പോഴൊക്കെ ചെല്ലാം ഏത് ടൈം എന്നുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ തൊടുപുഴയിൽ ഏകദേശം ഇരുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ കോട്ടപ്പാറയിലേക്ക് മീശപ്പുലിമലയുടെ കോട്ടപ്പാറയ്ക്ക് പോകുന്നതിന് എന്തോ ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇതിനു മാത്രം ഒരാൾക്കാരുടെ ഒരു കുത്തൊഴുക്ക് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടെ വളരെ പെട്ടെന്ന് പോപ്പുലാരിറ്റി കിട്ടിയ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ കോട്ടപ്പാറ ഒരു കൊല്ലം മുമ്പ് വരെ ഇവിടെ നാട്ടുകാർക്ക് മാത്രം അറിയാവുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു ഈ കോട്ടപ്പാറ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കയറി ഹിറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്നും ഒരുപാട് ആൾക്കാരെയാണ് ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഇവിടെ നാട്ടുകാർക്കും ഒരു ആകാംക്ഷയോടു കൂടിയാണ് ഇവർ നോക്കുന്ന ആൾക്കാർ കാരണം ഇതൊക്കെ കാണാനാണോ നീ ഇവിടം വരെ എത്തിയത് എന്നൊരു ഭാവത്തോടു കൂടിയാണ് അവർ നമ്മളെ നോക്കുന്നത് കോട്ടപ്പാറയിലെ കോടയുടെ അവസ്ഥ അവിടുത്തെ മഴയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും നല്ലൊരു മഴ കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിറ്റ ദിവസം നല്ല നല്ല രീതിയിലുള്ള കോട കാണാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കാണുന്ന ഫോട്ടോ കണ്ട് ആ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷനോട് കൂടി ഇങ്ങോട്ട് വരാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ കോട്ടപ്പാറ മാത്രം പ്ലാൻ ചെയ്യാതെ ഇതിനോടടുത്ത് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഓരോ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളും അതൊക്കെ കൂടി പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരും കാരണം കോട്ടപ്പാറ നമ്മളെ നിരാശരാക്കിയാലും വേറെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളും കണ്ടിട്ട് മടങ്ങിപ്പോകാലോ കാരണം ഞാനിവിടെ വന്നപ്പം കേരളത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്നും ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ളവർ കോട്ടപ്പാറ മാത്രം പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരാതെ ഇതിനടുത്തുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥലം കൂടെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വരുവാണെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും കോട്ടപ്പാറ വ്യൂ പോയിൻറ്റിൻ്റെ മേള് വരെ വണ്ടി എത്തും അവിടെ നിന്ന് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് ഉള്ള നടപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ മേളിലോട്ട് കയറി വരാനുള്ള വഴി വളരെ ചെറുതാണ് പാർക്കിങ്ങും വലിയ കാര്യമായിട്ടില്ല തിരിച്ചിറങ്ങി പോകുമ്പോൾ നല്ല അട്ടിപൊളി ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു വണ്ടിയൊക്കെ അത്യാവശ്യം വഴിയോടൊക്കെ ചേർന്ന് ഒതുക്കിയിടുവാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ദുബായി വിടും കാരണം ഞാൻ നല്ല പോയിട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേനും വഴി മുഴുവൻ ബ്ലോക്ക് ആയിരുന്നു ഇറങ്ങി പോകാൻ ഏകദേശം ഒരു ഒരു മണിക്കൂറോളം എടുത്തു കോട്ടപ്പാറയുടെ മേളിൽ ചെന്നാൽ അങ്ങനെ ഒത്തിരി കടകളും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല വെറുതെ ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ മാത്രം ഒന്ന് രണ്ട് കടകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതും കൂടെ ഒന്നും മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കാം അതിരാവിലെ ഒരു ആറരയ്ക്ക് മുമ്പൊക്കെ വരുന്നതായിരിക്കും ഈ കോട്ടപ്പാറയിലെ ഈ കോട കാണാനുള്ള അടിപൊളി ടൈം അപ്പോൾ കോട്ടപ്പാറ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും വരാൻ പ്ലാൻ ഇടുന്നവർക്കും ഈ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമെന്ന് വിചാരിക്കു